On parle de souveraineté numérique, euh, notamment dans le domaine très sensible de l'hébergement de nos données avec euh, des acteurs qui savent de quoi ils parlent. Il s'agit de Yann Lechev, directeur général de Scaleway, hébergeur fournisseur d'infrastructures et de services cloud français, et Edouard de Réaumur, cofondateur d'Oudrive, qui est un fournisseur français aussi, de solutions de partage de documents, de sauvegarde et de signatures électroniques. Alors, on va commencer par une actu qu'on a déjà commentée dans Smart Tech vendredi. Là, il ne s'agit pas de la commenter, il s'agit vraiment de voir si aujourd'hui on fait fausse route en matière de politique de souveraineté. Ce sont des jeunes développeurs et professionnels du logiciel et du cloud qui ont signé une tribune dans le monde. Ils s'alarment de l'incapacité des pouvoirs publics à faire confiance aux jeunes entreprises de la tech française avec cette préférence qui irait automatiquement aux au GAFAM. Les signataires, je les cite, Lisa Casino d'Insa Rouen, Cédric que le Nénivin de Nexedi, Florimont Manca qui est développeur open source et Johan Prigent de Scaleway. Alors Scaleway, ça tombe bien, on a Yann Lechel avec nous. Euh, je disais vendredi, est-ce que cette tribune est née d'une pilule bleue qui a du mal à passer La tribune est l'expression d'une incompréhension profonde sur les annonces qui ont été faites parce que les annonces... Euh, sont composés de, de, de quelques piliers très cohérents, mais l'ensemble est assez incohérent, notamment parce que sont mis en avant des solutions sous licence américaines. Ouais, alors cette pilule bleue, on reprécise, hein, c'est euh, en fait euh, une labellisation qui est arrivée très très rapidement, euh, cloud de confiance, euh, d'une alliance qui réunit Capgemini, Orange et Microsoft. Alors par décret presque, euh, un cloud de confiance, ça ne se décrète pas, la confiance, ça se gagne. C'est ce que font précisément les acteurs qui sont ici sur ce plateau depuis des années. Donc l'incompréhension finalement du collectif, que ce soit les jeunes comme les acteurs établis, c'est plutôt cette idée d'hypothéquer notre futur, c'est-à-dire là où se capte la valeur ajoutée, la partie logicielle notamment, que ce soit dans l'infrastructure ou dans l'applicatif. Donc ces, ces jeunes ont fait écho de cette incompréhension profonde parce que le logiciel... C'est précisément le métier de demain qui capture la valeur, qui crée des emplois qualifiés. Euh, et en France, on a tout à fait euh, le talent qui permet d'adresser ces problèmes. Alors, on a Edouard de Remur ou Drive qui peut en parler, puisque euh, Drive fait partie des premiers, justement, à avoir obtenu ce label euh, cloud de confiance. Tout à fait. En fait, je pense que l'incompréhension vient aussi d'un problème sur le terme de souveraineté numérique. Ce terme regroupe deux notions. La notion de protection des data et la notion d'indépendance numérique. La doctrine cloud... Est idéal, étant qu'on est les deux, quand même. Exactement. Donc, le cloud de confiance ne traite que de la protection. C'est déjà une bonne, une bonne étape. Le gouvernement a pris conscience qu'on ne pouvait pas stocker les données les plus sensibles chez les GAFAM. Donc, ils ont mis en place une solution pour protéger les données à la fois d'une attaque technologique type cyberattaque ou d'une attaque qu'on pourrait qualifier de réglementaire, utiliser le Cloud Act ou le Patriot Act pour avoir accès aux données des administrations. Mais la seconde notion, c'est l'indépendance numérique. C'est doter la France d'une filière suffisamment forte pour qu'à terme, on puisse avoir une alternative crédible aux GAFAM. Et quand on regarde l'initiative bleue, ça va à l'encontre de cette indépendance numérique. Et on peut prendre un, un exemple historique. L'indépendance énergétique. Dans les années 50, poussé par le général de Gaulle, il a voulu doter la France d'une indépendance énergétique. À l'époque, les Américains étaient en avance sur leur recherche dans le nucléaire. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle dire ben voilà, pour les centrales nucléaires, la France va se contenter de fournir l'infrastructure, mais pour le réacteur, on va faire appel à nos amis américains. Ça aurait été impensable. Eh bien, bleu, c'est un petit peu similaire à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse maîtriser l'ensemble. Vous pu signer donc cette tribune On aurait pu la signer. Alors, nous, on est, en, on est en phase avec le gouvernement sur la doctrine cloud. Tout simplement, elle est incomplète. Il leur a fallu aller plus loin et tenir compte à moyen terme de l'importance de la filière. Il y a un problème avec ce label, quand même, ce label cloud de confiance aujourd'hui, Yann Lechel Alors, le second cloud est une qualification de l'ANSI qui est tout à fait pertinente, puisque tous les acteurs qui Donc vont... Il y a manipuler... la question de la sécurité. Tout à fait. Et en matière de cybersécurité, tous les acteurs peuvent bénéficier d'une amélioration de service. C'est un besoin collectif pour nos données sensibles, tout à fait. Donc l'ANSI a fait son travail. Euh, L'administration a fait son travail, mais l'annonce dans l'ensemble mélange les styles. La notion de cloud de confiance essaye de faire trop rapidement un amalgame de concepts, un concept cyber, un concept légal et un concept régional. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'aspect glissant au niveau économique. C'est-à-dire que si l'on 
part du principe que la valeur est dans le logiciel. Alors si on est véritablement volontaire dans la création d'une industrie du logiciel et du numérique, alors il faut se poser les, les questions par rapport à la base et non pas par rapport à une solution hypothétique qui s'appellerait bleu euh, qui répondrait à tous ces, tous ces besoins. Mais alors ce que disent quand même les jeunes pour euh, insister sur cette histoire de, de label cloud de confiance, ce, dit, les, les, ce que disent les jeunes dans la tribune, c'est qu'il euh, y a une lourdeur qui fait que ça ne favoriserait pas la labellisation des acteurs français, euh, une lourdeur et puis un délai aussi de migration très court qui est de, de 12 mois. Pourtant on a un exemple d'obtention française de ce label. C'est vrai que c'est très long. Nous, on a été les premiers à obtenir ce label. On a essuyé les plates. Très long, c'est relatif. Ça a été rapide pour vous, finalement. Ah non, on a travaillé trois ans sur le sujet. Ah. Non, non, non. C'est très long. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le cloud de confiance est destiné à traiter des données les plus sensibles. Donc, ça ne prend pas tout le marché. Mais dès lors qu'on parle de données sensibles, c'est vrai qu'il faut des garanties. Il faut une garantie, il faut un tiers de confiance qui valide que la solution qui héberge les données sensibles soit suffisamment robuste pour, su pour résister à un maximum de cyberattaques. Et pour ça, pas, le simple fait d'être français n'est pas suffisant. Donc il faut un tiers de confiance, qui est notamment pour le gouvernement l'ANSI, qui donne un tampon en disant que cette solution est adéquate pour ce type de données. Donc oui, c'est long, mais derrière, il y a un marché, donc le jeu en vaut la chandelle. Ça vous semble il faut, justifié Il faut effectivement qu'il y ait un maximum. Ce n'est pas une lourdeur, c'est une précaution, alors Alors, c'est voilà, euh, long, il faut investir, mais ça vaut le coup. C'est une injonction dessus, contradictoire oui. et on voit très bien sur le titrage est-ce que la France est schizophrène. En réalité, l'intention est très bonne, mais le, la fenêtre de tir est trop juste. Trois ans pour certains éditeurs qui ont eu le courage, le volontarisme, l'investissement de le faire. Et donc c'est merveilleux d'avoir des solutions SaaS qui ont passé ce cap. Donc on peut faire confiance à Woodrive d'avoir fait ce Merci. travail et c'est tout à fait pertinent. En revanche, il y a beaucoup d'acteurs, notamment les plus petits, qui ne pourront pas le faire. C'est-à-dire que l'injonction va probablement favoriser des acteurs dominants et massifs. Mais Yann Michel, j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi mon rôle pour vous faire sortir des choses, hein. mmh. est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on est déjà dans cette ère de la data qui est déjà hébergée par des GAFAM Il faut qu'on trouve des solutions finalement rapides peut-être je critique. Est-ce qu'on en a fait, encore le temps de se dire on va miser de sur des petits acteurs qu'on va faire grandir Oui, toujours, parce que ce secteur-là est extrêmement vibrant, apporteur de, de valeur. Justement, je fais partie d'un autre collectif. On a recensé notre capacité de fournir des solutions au, au CAC 40, aux entreprises du CAC 40. Et euh, le, le pourcentage est massif. On est à 50% du CAC 40 qui utilise des solutions de ces acteurs divers et variés. Donc l'écosystème est tout à fait euh, Donc cet vivant. écosystème, il existe, il, existe. Il, est, il a des capacités, le CAC 40 lui fait confiance, mais alors c'est le politique qui ne ferait pas confiance Le politique et euh, les, les grands groupes en général. J'ai fait partie d'un groupe de travail qui s'appelait Scale Up Europe, euh, déclenché ouais. par, euh, par l'Elysée, et euh, force est de constater que le pourcentage des achats des grands groupes et peut-être même de l'administration auprès des entreprises tech françaises est minuscule. On parle de 0,1%. Oui. Donc en réalité, on va, ne on va pas aller très 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 loin en numérique si la quasi-totalité de nos achats sont des achats de licences américaines. Évidemment qu'on peut consommer des licences américaines et elles sont pertinentes, elles sont merveilleuses, on les adore tous. Mais si on veut développer une filière, il faut qu'il y ait un volontarisme et le gouvernement, par la commande publique, est celui qui va donner la tendance, justement. Parce que vous citez Scale-up Europe, vous, vous êtes également le président d'Exatrust, donc qui rassemble des acteurs... Je suis un vice-président. Vice-président, pardon pour le président, qui rassemble donc des acteurs de confiance et a priori souverains. Donc il y a des initiatives, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en France, il se passe des choses autour de la souveraineté numérique. Est-ce qu'on peut euh, dire que euh, le, 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 la doctrine française, c'est de dénigrer cet écosystème de cloud français, que ça revient à l'abattre en plein vol Ce sont non. des termes assez durs quand même qui ont été employés dans la tribune. Non. Comment on pas... peut l'expliquer alors qu'on voit à côté plein d'initiatives Moi, j'ai reçu euh, Cédrico en plateau qui m'a dit oui, la French Tech, c'est important. Alors... On, on a Cap Borlogan aussi qui travaille dessus. Comment vous expliquez ce décalage entre le discours, les actions, les associations et ce que ressentent les gens qui sont au quotidien confrontés à cette politique de souveraineté Ce sont les chiffres qui parlent. La France est un petit pays. Et donc si on n'a pas le gouvernement qui montre l'exemple et qui, par la commande publique, achète des prestations, on parle du Small Business Act de manière un petit peu généraliste, oui. mais un Small Business Act de la tech est précisément ce dont on a besoin. C'est-à-dire un volontarisme 
par l'achat. Et le sur le logiciel aussi, mmh, parce que c'est vrai que dans la French Tech, il y a aussi toute une partie qui est plus du commerce, tout on va dire. Hein. C'est vrai que c'est un point très important. Pour booster l'innovation et booster les PME et, et avoir une filière, filière forte, il y a deux outils. Pour l'instant, le gouvernement utilise majoritairement la subvention. C'est déjà bien. En France, la France est quand même un pays euh, génial pour entreprendre. Il y a le crédit d'impôt recherche qui nous aide tous beaucoup. Mais le second levier, c'est la commande publique. Et ce levier-là, il est beaucoup plus fort que la subvention et nos amis américains l'ont bien compris, parce qu'ils ont fait plusieurs lois qui vont dans ce sens. Dans les années 30, il y avait le Buy American Act qui obligeait les gouvernements à acheter américains si la solution était disponible. Dans les années 70, ils ont créé le Small Business Act qui réservait 30% des commandes publiques pour les PME innovantes. Et on sait que ça a marché. Ils ont réussi à faire émerger des champions. Et récemment, en sortie de crise du Covid, Biden reprenait le slogan « America first ». Donc, on doit, nous aussi, booster la commande publique. Enfin, il faut, il faut pousser le gouvernement à booster la commande publique pour faire émerger des champions. C'est extrêmement important. La subvention, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le politique a conscience de l'étendue de nos talents en matière de logiciels J'aurais tendance à dire que pas assez. C'est-à-dire que la French Tech, c'est bien, mais les effets d'annonce sont plutôt sur les levées de fonds oui. et non pas sur le chiffre d'affaires réel. Donc l'économie réelle est, est -à véritablement... Parfois ça brille moins, mais c'est plus important. Voilà. Euh, donc Scalway, c'est un acteur qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui emploie 350 personnes. Donc on est dans l'économie réelle et non pas dans le financement. C'est fini ça. Mm -hmm. euh, nous sommes une scale-up tout, oui. tout autant que Woodrive. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes moyens que les GAFAM en termes de lobbying. Si on regarde ce qui se passe en Europe, chaque GAFAM a en moyenne 100 lobbyistes qui sont directement euh, à Bruxelles. Donc ils ont un pouvoir de dissuasion que nous, on n'a pas. Mais je pense que le gouvernement a conscience de la, de la, la filière française, de sa, sa richesse. Ils ont aussi conscience qu'il faut que les choses changent, mais l'Europe agit parfois comme un frein. On demande depuis des années de réformer le code des marchés publics. On nous dit oui, on comprend, c'est logique, mais c'est compliqué avec l'Europe. Et on sait que si on bouge un orteil, on va avoir tous les lobbyistes des GAFAM qui vont nous tomber dessus. Donc, on est dans une situation d'immobilisme qui, ouais. est, qui est contraignante. Alors, euh, est-ce que cette inquiétude vous semble aussi euh, réelle Ce sont les jeunes développeurs hein, et développeuses, d'ailleurs, qui disent euh, on ne veut pas devenir des agents du service après-vente d'entreprises étrangères, dont kill French Tech. Il y a un vrai risque, mmh. aujourd'hui, d'être euh, un prestataire a... de service des Américains ou des Chinois demain Il y a un risque à moyen terme. C'est vrai mmh. que bleu peut être une réponse à court terme. Moi, je, je comprends, si je suis honnête, la, la, la position d'un DSI, d'un ministère ou d'un grand groupe qui se dit « je préfère héberger mes données chez Bleu que directement chez un GAFAM ». Ça, c'est compréhensible. Mais à moyen terme, effectivement, comme on le disait au départ, ça peut tuer une partie de la filière. Et c'est notamment cette partie de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si on n'est plus que l'opérateur d'une solution américaine, alors l'emploi qualifié tombe. Oui. Il meurt. Donc quand on parle de French Tech, est-ce qu'on parle de la partie e-commerce applicative ouais. ou est-ce qu'on parle véritablement de la technologie C'est ambigu. Donc je pense qu'on pourrait peut-être se poser la question sur la French Tech. Qu'est-ce que c'est que la French Tech et qu'est-ce qu'on veut d'elle pour nos ouais, enfants C'est d'ailleurs Daniel Glasman qui disait en plateau, on l'a revu dans le zapping de Smart Tech, euh, au moins une entreprise technologique qui reste du code, il y a une vraie valeur euh, aujourd'hui. Alors et ces talents, ces jeunes talents du logiciel français, ils sont en train de partir, ils sont recrutés par... Euh, des puissances étrangères aussi Ce que faut... vous constatez, c'est dur de recruter des bons aujourd'hui pour une entreprise française Alors ça change, hein. on, on sent que euh, les, les générations euh, Z, euh, les millennials, millennials euh, cherchent aussi du sens. Oui. Donc on voit aussi un retour, on voit aussi des gens qui reviennent des états unis et qui cherchent des entreprises, non pas à mission, mais des entreprises qui euh, euh, se, se positionnent clairement dans la société, sur, sur un projet de société. Euh, chez Scaleway, on veut créer, non pas une alternative aux Américains, mais une réponse régionale. C'est-à-dire qu'on on estime qu'on fera partie du paysage, on va se battre pour apporter une solution qui est euh, une réponse identique sur le socle commoditaire, avec une singularité qui sera la nôtre. Là-dessus, sur euh, les talents, euh, plus ou moins difficiles à garder sur le sol français Alors, la nouvelle génération, effectivement, a, a d'autres critères de sélection quand ils cherchent un, un emploi. Auparavant, le, le salaire était un, un élément dominant et les Américains avaient bien compris que c'était pour eux un levier, notamment grâce au crédit d'impôt recherche, 
en France, qui permet de déduire une partie des, du coût d'un développeur quand il fait de la R&D. Donc l'Américain se disait, bah, c'est vrai que c'est quand même moins cher d'embaucher en France qu'aux états unis oui, On a création... du mal à l'entendre. En voilà, général, on n'est pas habitué à ce discours. D'où la ouais. création de beaucoup de centres de R&D des GAFAM en France. Et c'est aussi, pour moi, un, une hérésie. Le crédit d'impôt recherche devrait être utilisé à 100% pour défendre la filière française. L'utiliser pour défendre des, des compétiteurs étrangers, c'est une hérésie. Alors, on, quand on en parle au gouvernement, ils nous disent « oui, mais ça crée de l'emploi ». Et là, on leur répond « mais en fait, on n'a pas besoin de créer de l'emploi. Dans ce secteur, on manque de on ressources, on nuit. manque de ouais. talents. » Donc là, on se tire une double balle dans le pied. Mais heureusement, la nouvelle génération a des critères qui sont différents. Ils cherchent du sens, ils cherchent des projets RSE, ils cherchent des projets qui les passionnent, ils cherchent aussi un cadre de travail. Et nous, ça, en France, on travail. sait vendre ça On sait vendre plus de sens que les autres en tout cas, on essaye. On essaye et chez Scaleway, en tout cas, on a, on a aussi cette partie data center qui, chez nous, est particulièrement efficace d'un point de vue énergétique. Donc, on va travailler cette corde qui fait partie de nos forces, de nos et atouts. Ça, j'ai envie de vous dire, tout, tous les acteurs aujourd'hui se préoccupent de ces sujets. Bien sûr, mais certains le font différemment. Donc, nous avons la chance d'être petits euh, et en étant petits, on a la capacité d'innover radicalement sur les data centers. Donc, sur ce point-là, euh, les, les collaborateurs de Scaleway sont ravis. C'est une façon de faire du business à la française, alors. Voilà. Et être petit, <rire> c'est souvent aussi être plus agile. Donc, quand on veut changer les choses dans une start-up ou une scale-up, on peut le faire plus rapidement. Et chez Woodrive, on a créé ce qu'on appelle des groupes RSE. Ce sont nos, nos, des salariés qui décident des initiatives RSE pour l'entreprise. Et ils voient qu'ils ont directement un impact parce que leur, leur choix peut être mis en place dans le mois qui suit. Alors que dans un grand groupe, je pense qu'il y a une inertie qui fait que c'est... On se sent moins impliqué dans ce type de sujet. Et la, la, la dimension souveraine, justement, dans vos métiers, elle compte aussi auprès des jeunes talents du logiciel Oui, elle compte. Je pense qu'il y a une, une fierté pour la filière. Ils savent qu'en France, on a aussi un, un terreau de talents. Il y a des très bons mathématiciens. On a des excellentes entreprises. Et beaucoup sont là aussi pour défendre cette souveraineté. Ouais. La souveraineté est un concept assez complexe. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que la France manque de souveraineté. Ouais. Ce n'est pas tant une équation binaire. Encore une fois, les Américains sont bienvenus euh, avec, euh, avec leur logiciel en France euh, parce que ça crée de la concurrence saine. Ce qui ne va pas, c'est le manque d'indépendance, le manque de souveraineté, euh, la polarisation du marché, la captation de la, caisse, de la quasi-totalité de la valeur. Ça, ce n'est pas bon. Alors, les signataires, ils demandent un plan de développement et de déploiement du cloud à base de technologies libres. D'abord, je voulais qu'on s'arrête sur cette partie. Pourquoi des technos libres ben, la technologie libre fait partie de l'écosystème, de, de nombreuses solutions cloud sont construites sur du libre euh, et donc il faut lui laisser sa place puisqu'elle permet justement d'égaliser le terrain de jeu. Donc si on s'appuie sur du libre et non pas sur des licences... On part tous avec les mêmes outils, c'est ça Pour une base, pour une partie. Ouais. Et on peut créer de la valeur en maîtrise. Donc le libre offre de la souveraineté. Et c'est aussi là où on a une valeur forte en Europe sur le libre, sur les technos libres on en, a, on en a une valeur forte sur le libre. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont excellentes en France sur le libre. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux jeunes parce qu'il y a un côté d'aider la communauté, un côté entraide qui a beaucoup d'assonance chez la nouvelle génération. Alors aussi, donc préférentiellement européenne, hein, ces, ces technologies, bon ça on peut, on peut l'imaginer, accompagnées d'objectifs et de points d'étape clairs. On manque de visibilité donc visiblement. Alors, Pourtant, là, on peut dire, justement, il y a un label, cloud de confiance, avec des échéances. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu flou. On sait que chaque ministère et chaque administration fait ce qu'ils veulent. Le, ce qu'a annoncé le gouvernement, c'est une doctrine, ce n'est pas une loi. Donc, c'est une direction. Est-ce qu'elle va être suivie par l'ensemble des administrations C'est une question qu'on peut se poser. Bon, eh ben, on va s'arrêter là, parce que malheureusement, on arrive au terme de notre débat. De toute façon, on continue à en parler ensemble. Merci beaucoup euh, d'être venu, euh, venu, Edouard de Réaumur, donc cofondateur de Woodrive, et Yann Lechel, directeur général de Scaleway. Juste après la pause, on part euh, faire une incursion dans le domaine du jeu avec la chronique Game Business.